இன்னைக்கு நாம புதுமையான வெத்தலை சிக்கன் எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு நம்ம பார்க்க போறோம் சிக்கன்ல ஒரு புது விதமான டிஷ் இது இதற்கு தேவையான பொருட்கள் சிக்கன் இதை வந்து போன்லெஸ் சிக்கன் நெஞ்சு பகுதியா வாங்கிக்கோங்க அப்புறம் வெத்தலை ஒரு பத்துல இருந்து இருபது வெத்தலை எடுத்துக்கலாம் தேவையான அளவு எண்ணெய் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் பொறிகடலை மாவு பெருஞ்சீரகம் தேவையான அளவு உப்பு பொறித்த முந்திரி பருப்பு இது அலங்கரிப்பதற்காகத்தான் ஒரு ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு அரைத்த விழுது கொஞ்சம் மசாலா பொடி கரம் மசாலாவும் மிளகாத்தூள் இல்லைன்னா குருமா பொடி அதை சேர்த்துக்கலாம் அப்புறம் நறுக்கி வச்ச வெங்காயம் சிறிதளவு பச்சை மிளகா பச்சை மிளகாய் அதிகமாக எடுக்கக்கூடாது அரை மிளகா போதுமானது நறுக்கிய கொத்தமல்லி துருவிய தேங்காய் ஒரு ஸ்பூன் இடித்து வைத்த பூண்டு பல் ஒரு ஆறு அல்லது ஏழு பல் எடுத்துக்கலாம் நாம் இப்போ அடுப்பை ஆன் பண்ணிக்குவோம் அடுப்பில் ஒரு வானலியை வைக்கணும் வச்சுட்டு ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவு எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் எண்ணெய் காயட்டும் இப்போ எண்ணெய் காஞ்சிச்சு நம்ம கழுவி வச்சுருக்கிற சிக்கன் இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம சிக்கனில் தண்ணி எதுவும் ஆட் பண்ண வேண்டாம் அதில் உள்ள தண்ணியிலேயே வேகட்டும் இதில் கொஞ்சம் உப்பு கொஞ்சம் சிக்கன் அளவுக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இந்த அரைச்சி வச்சுருக்கிற இஞ்சி பூண்டு விழுத சேர்த்துக்குவோம் ஏன்னா அப்போ தான் சிக்கன் வந்து ஈஸியாக வேகும் நல்லா கிளறி விட்டு நல்லா மூடி போட்டு வேக விடலாம் ஒரு மூணு நிமிஷத்துக்கு ஒரு தரம் நம்ம இந்த மூடியை திறந்து கிளறி விட்டுக்கணும் கிளறி விட்டுக்கோங்க தீ மிதமான தீயில தான் நம்ம வேக விடணும் இப்ப கூட நம்ம தண்ணி குறைஞ்ச உடனே கொஞ்சம் சிம்ல வச்சுக்கோங்க சிம்ல வச்சு மூடி இப்ப அஞ்சு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு சிக்கன் வெந்திருக்கான்னு பார்க்கலாம் தண்ணி நல்லா வச்சிருச்சு இந்த சிக்கன் எந்த அளவுக்கு வெந்திருக்குன்னு பார்த்துக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் வெந்திருக்கு ஓரளவு வெந்திருக்கு தேவைப்பட்டோன்னா நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் தண்ணி ஊற்றி வேக வச்சுக்கலாம் வேகே பா கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி வேக தண்ணி சேர்த்து இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் வேக வச்சுக்கோங்க தண்ணி ஊற்றின பிறகு நல்லா வெந்துருச்சான்னு பார்க்கலாம் இப்போ பாருங்கள் தண்ணி எதுவுமே இல்லை சிக்கன் வந்து நல்லா வெந்துருச்சு நம்ம அந்த கரண்டி வச்சு கட் பண்ணால் கூட கட் பண்ணுற அளவுக்கு வெந்துருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம அடுப்பை ஆ ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இந்த சிக்கனை ஆற விடு நம்ம சிக்கனை வேறு ஒரு பாத்திரத்துக்கு மாற்றிட்டோம் கொஞ்சம் நல்லா ஆறட்டும் வேக வச்ச சிக்கன் நல்லா ஆறிடுச்சு இதை மிக்சி ஜாரில் போட்டு நம்ம அரைக்க போகிறோம் வேக வச்ச சிக்கனை நம்ம மிக்சியில் அரைச்சாச்சு கொஞ்சம் நேரம் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் அரைச்சா போதும் இந்த மாதிரி பதத்துக்கு எடுத்துக்கோங்க இதோட நம்ம இப்போ நறுக்கி வச்ச வெங்காயம் பச்சை மிளகா கொத்தமல்லி இடிச்சு வச்ச பூண்டு துருவிய தேங்காய்ப்பூ இது தவிர மிச்ச எல்லாத்தையும் நம்ம போட்டு அரைக்க போகிறோம் சிறிதளவு பெருஞ்சீரகம்
கொஞ்சம் மசாலா நான் இங்கே குருமா பொடி எடுத்திருக்கேன் ஒரு ஸ்பூன் அளவு போட்டுக்கோங்க சிறிதளவு உப்பு இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நாம் ஒன்றா அரைக்கலாம் தண்ணீர் தேவைப்படாது தேவைப்பட்ட சிறிதளவு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் நம்ம எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா அரைச்சிட்டோம் இந்த பதத்தில் இருக்குது இது போதுமானது நான் தண்ணி எதுவுமே சேர்க்கலை அதில் உள்ள தண்ணியே போதுமான அளவு இப்போ நம்ம இதில் கொத்தமல்லி இலையும் துருவிய தேங்காய் மட்டும் சேர்த்துக்கப்புறம் இடித்து வச்ச பூண்டை மட்டும் அப்படியே வச்சுக்கோம் இப்போ நம்ம அடுப்பை ஆன் பண்ணிக்கலாம் ஒரு வானொலியை வச்சு ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவு எண்ணெய் விடணும் எண்ணெய் நல்லா காயட்டும் எண்ணெய் காஞ்சிடுச்சு நம்ம இடிச்சு வச்சுருக்கிற பூண்டு பல்ல இதில் போடணும் பூண்டு நல்லா பொறிஞ்சிடுச்சு பொறிஞ்ச பின்னாடி நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற விழுத இதோட சேர்த்து வதக்கப்படும் நல்லா பச்சை வாசம் போகிற அளவுக்கு நம்ம இதை வதக்கிக்கலாம் இப்போ வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஆரட்டும் இது கூட நம்ம ஒரே ஒரு ஸ்பூன் அளவு நம்ம அந்த பொருட்களை மாவு சேர்க்குறோம் போதுமான அளவு சேர்த்துட்டு அதை நல்லா கலந்துக்கலாம் இப்போ வந்து இந்த கலவையை நம்ம வெத்தலையில் வச்சு மடித்து ஆவியில் வேக வைக்க போகிறோம் இந்த வெத்தலை எதுக்கு பயன்படுது அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோன்னா அந்த காலத்தில் பெரிய விருந்து இதெல்லாம் செய்யும்போது கண்டிப்பாக வெத்தலை சாப்பிடுவாங்க கடைசியில் இப்போ வந்து அந்த பழக்கம் வந்து நமக்கு மாறிடுச்சு அதனால் இந்த மாதிரி வெத்தலை நம்ம பயன்படுத்தினா குழந்தைங்களுக்கு நல்ல ஜீரண சக்தி கிடைக்கும் அதனால தான் இந்த வெத்தலையில் இதை வச்சு நம்ம இப்போ மடித்து வேக வைக்க போகிறோம் பாருங்க வெத்தலையில் நம்ம போதுமான அளவு இந்த கலவையை உள்ளே வச்சுட்டு நம்ம எப்போ வெத்தலை மடிப்போம்ல அதே மாதிரி முதல் இந்த பக்கம் மடிச்சுக்குவோம் அடுத்து இந்த பக்கம் மடிச்சுக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் இந்த பக்கம் மடிச்சுக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் நம்ம ஃபுல்லாக இப்படி மடைக்கிறோம் இதை நம்ம எதுவும் குத்தணும்னு அவசியம் இல்லை இதை இப்படியே நம்ம திருப்பி வச்சிடலாம் நீங்கள் வெத்தலை வாங்கும்போது மட்டும் கொஞ்சம் இலை வெத்தலையாக பார்த்து வாங்கணும் வெத்தலையை முதலையே நம்ம கழுவி எடுத்து வச்சுருக்கோம் காம்பெல்லாம் எடுத்துட்டோம் எடுத்து ரெடியாக வச்சுருக்கோம் அதை நம்ம இப்போ பயன்படுத்தோம் பாருங்கள் எப்படி மடிக்கலான்னு நீங்கள் அந்த வெத்தலைக்கு எவ்வளோ தேவையோ அவ்வளோ மட்டும் இந்த கலவை வைக்கணும் இப்படி மடிச்சுக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் நம்ம திருப்பி இப்படி மடிக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி மடிச்சுக்கலாம் மடிச்சுட்டு இந்த கலவை வெளியில் வராத அளவுக்கு நம்ம ஃபுல்லாக க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறோம் இப்போ ஆன் பண்ணி இட்லி பாத்திரத்தை அடுப்பில் வச்சுக்கோங்க தண்ணி ஊற்றி இதை இப்போ நம்ம ஆவியில் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வேக வச்சா போதும் மூடி வச்சு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வேக வைக்கணும் இப்படி நம்ம பண்ணும்போது அந்த வெத்தலையோட எசன்ஸ் சாறு முழுசும் வந்து அந்த கறி இதோட சேர்ந்துரும் அதனால் வந்து வெத்தலையோட மருத்துவ பயன்கள் வந்து நமக்கு முழுமையாக கிடைக்கும் இப்போ வெற்றிலை வந்து சளிக்கு மிகவும் நல்லது அது போக சுவாசத்துக்கு அதுக்கும் நமக்கு ரொம்ப நல்லது ஜீரண சக்தியை தூண்டும் இது மாதிரி வெத்தலைக்கு நிறைய ந மருத்துவ குணங்கள் இருக்குது அதனால் நம்ம இப்படி வேக வைக்கும்போது அதோட மருத்துவ பயன்கள் நமக்கு 
முழுமையா கிடைக்கும் இப்ப அஞ்சு நிமிஷம் ஆச்சு நம்ம தரம் பார்க்கலாம் பாருங்க வெத்தலை வெத்தலையும் வெந்துருச்சு அப்போதான் வந்து அதோட காரம் வந்து வெளியில நமக்கு தெரியாது இப்ப நம்ம அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம் இந்த வெத்தலை சிக்கனை வந்து சர்விங் பிளேட்டுக்கு நம்ம டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணலாம் பாருங்க சாஃப்டாக இருக்கு இப்போ வெத்தலை சிக்கன் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு இதை எல்லாரும் சாப்பிட்லாம் சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப சுவையாக இருக்கும் அதே நேரத்தில் உடம்புக்கும் ரொம்ப நல்லது நீங்கள் எல்லோரும் இதை வீட்டில் செஞ்சு பார்த்து கமெண்ட்ஸை எங்களுக்கு எழுதி அனுப்புங்கள்